تدري ان شكل البابا نويل الحقيقي هو ذا ومو هو بالشكل الكيوت اللي معروف في ايامنا حاليا بابا نويل هذا شكله زي كذا ومو بالشكل اللي خدوده ورديه ولحيته بيضاء وكيوت ويعطي هدايا والامور دي وهي من اكبر الشخصيات اللي حاربت التوحيد في النصرانيه يعني الموضوع حساس ترى الموضوع عقدي بحت والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الموحدين في رسالته لهرقل الامبراطور الرومي العظيم اللي هزم الفرس في زمانه واللي في زمانه نقل كونيه للرومان بعد انتصارهم على الفرس قصتنا اليوم فيها معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري الخاصة عشان كده اسمع القصة وركز معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أو مأوانا ومأواكم كلها ما بينها فرق كلها تصير قبل ما تتمل التعليقات بمأوانا ومأواكم كيف حالكم إن شاء الله أنكم طيبين ومجهزين سناكاتكم لقصة اليوم قصة اليوم عن الموحدين النصارى اللي أغلبنا ما نعرفهم النصارى كان فيهم موحدين لكن أغلبنا ما يعرف قصصهم وإيش علاقة بابا نويل أو سانتا كلوز في التوحيد والموحدين النصارى وإيش أصل الكريسمس في الأصل ومنين جابوا فكرة الهدايا والشجرة هذه ومن وين جابوا الشكل هذا القصة هذه راح تكون على ثلاثة أجزاء بإذن الله راح نبين فيها أصل الكريسمس وإيش قصة الشجرة هذه بالضبط ومن وين جابوا الشخصية هذه الحقائق اللي بقولها لك في السلسلة هذه حقائق تاريخية معتمدة في كتب التاريخ اللي راح أكتب أسماء هذه الكتب في الديسكريبشن إذا أنت مهتم للدرجة هذه حقائق صدمتنا حقيقة وفتحت عقلي عن بشاعة العالم اللي نعيشه في يومنا هذا أتمنى تنشر المقطع لكل الناس اللي تعرفهم حتى لو بدون حقوق أسمح لك خذ صوتي كذا وقول هذا الشخص أنا ما عندي أي مشكلة أهم شيء تنشر هذه السلسلة لأن نبغى نعدل عقائد عند بعض الناس وبإذن الله ربي يعيننا فيها جهز نكاتك كلها وقول بسم الله ولا تقول ميري كريسمس وبسم الله نبدأ نرجع ورا إلى العقد الثالث من الميلاد يعني حوالي 200 ميلادي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث هذا كانوا النصارى مضطهدين من الرومان وكان أغلب الرومان وثنيين عقائدهم وثنية يعبدون الأصنام أما النصارى فكان فيهم غلو لكن أغلبهم وحدين والغلو كان في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وبسبب اضطهاد الرومان للنصارى أنشأ بعض العقائد الفاسدة في الوسط النصراني اللي كانوا قبل الموحدين أنشأ بعض العقائد قائد اللي فككت النصارى شويتين بس هذا الاضطهاد ما استمر لفترة طويلة فبعد تولي الامبراطور قسطنطين حكم الامبراطورية الرومانية في عام 306 ميلادي نالت الكنيسة حرية العقيدة يعني بامكانهم يمارسون عباداتهم وهذا كله بسبب مرسوم ميلانو عام 313 ميلادي واللي بعد هذا المرسوم طلعت التناقضات بين الكنائس والعقائد الفاسدة هذه بدت تطلع ريحتها شويتين ناس تطلع تقول تقول مريم هي الاله وزوجة الله والناس ثانية تقول لا يا حبيبي مريم هذه أنثى عادية لكن المسيح هو ابن الله عقائد شويتين يعني فيها كفر وشرك وهذا كله بسبب الاضطهاد الروماني اللي صار للنصارى وإذا جيت تكلمت لك عن اضطهاد يعني ضرب وتعذيب وتحرير واضطهاد بجميع الأنحاء شفت اللي كان يصير للأفارقة الأمريكان يعني شيء مشابه فقامت تدعو الكنيسة الإسكندرية بألوهية المسيح وكانوا على مذهب يسمى بمذهب بولس وعلى رأس هذه الكنيسة قسيس يسمى بالإسكندروس أيوة الإسكندروس هذا هو اللي أنشأ هذه العقيدة أو بالأصح أظهرها للعالم وكان من مناصرين هذه العقيدة الفاسدة قسيس اسمه نيكولاس أو نقولة تذكر اسم نيكولاس هذا أو نقولة تذكر هذا الاسم لأن راح نرى بعد شوية. بس إن في شخص في الإسكندرية قام كان اسمه أريوس قام وقال لا يا حبايبي ما يجوز هذا الكلام هذه مي بعقيدتنا المسيح ما دعا لهذا الكلام الله سبحانه وتعالى واحد غير مولود أزلي ما له لا بداية ولا نهاية هو الأول والآخر والظاهر والباطن أما المسيح فهو مخلوق من العدم زي زي آدم زي أي مخلوق وكان أريوس هذا غريب وكان واحد فيلسوف كان متقشف وغريب في الإسكندرية يعني كان زاهد في الدنيا كان متحدث فظيع أريوس هذا كان خطيب 
ماهر واللي جذب الكثير من سكان الاسكندرية بدوا يتبعون هذه الفكرة وبدوا وبدوا الموحدين يغزون الاسكندرية صاروا كثير نصارى موحدين في الاسكندرية وصار الوضع متوتر بين الناس اللي تقول بان لله ولد والناس اللي تقول بان حاش الله سبحانه وتعالى الله واحد احد غير مولود وبدت المنازعات بين الكنيسة وهذول الموحدين ولاحظ قسطنطين اللي هو حاكم الامبراطورية الرومانية هذا النزاع كان جدا متعاطف مع النصارى كان يشوف النصارى ناس كويسة فقام وأنشأ مجمع نيقية عام 325 ميلادي وكان في مدينة تسمى نيقية هي موجودة إلى يومك هذا في تركيا جمع فيها عدد كبير من القسيسين من جميع أنحاء العالم عشان يتناقشون في هذه الفكرة هل عيسى مخلوق عادي أو عيسى إله حضر هذا المجمع الكثير من الأساقفة والقسيسين والقديسين من جميع أنحاء العالم عشان يوصلون لحل لهذا الخلاف بس أول ما بدأ النقاش بدأت النزاعات تزيد ولقيوا سوالف وفضايح موجودة وجماعات وأفرقة وتناقضات كثيرة حقائد كثيرة فاسدة بس كان الموضوع الرئيسي هل المسيح مولود ومخلوق عادي من العدم زي زي آدم أو عيسى عليه السلام وحاش الله يكون إله ومشارك لله سبحانه وتعالى في الألوهية كان أريوس حاضر هذا المجمع والأسكندروس برضو كان حاضر هذا المجمع قامت النقاشات وأريوس يقول لا إله إلا الله وحاش الله أن يكون له مولود أما البقية ساكتين وبس يبغون يلمون الوضع ويلمون الجماعات هذه مع بعضها عشان ما يحبون التفرقة يعني بس أريوس كان ماسك على هذه الفكرة قال لا الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل بس طلعوا من هذا المجمع بقول أن لله ولد وأن المسيح عليه السلام هو ابن الله ومشارك لله سبحانه وتعالى في الألوهية ومستحق للعبادة وعزز لهذا القول 318 شخص واللي عزز لهذا القول 318 قسيس ومعهم الإمبراطور نفسه قسطنطين وال318 قسيس هذولا من اصل 2000 قسيس تقريبا الرقم هذا تقريبي بس اريوس اشتد غضبه وقام وقال لا اله الا الله حاش الله انه يكون له مولود اتقوا الله اللي زعل الحضور كلهم من موقف اريوس فقام نيكولاس المتطرف هذا او نقول وانهال على اريوس بالضرب امام الحضور كلهم كان في موحدين في الحضور لكنهم كانوا جدا مرعوبين من الموقف وكانوا خايفين من الحاكم نفسه وبعد الاجتماع هذا امر قسطنطين نفسه بتوقيع على ان لله ابن وان مستحق له في العبادة وقعوا كلهم حتى الموحدين ما عدا اريوس الموحدين البقية كانوا خايفين ووقعوا كذا بس عشان يمشون الحال ويا ابني خلينا نلم الموضوع الحين وبعدين يعني نشوف للسالفة دي. أريوس قام وقال لا حاش الله لا أقبل هذا الكلام ولا أقبل التوقيع على كفر فغضب قسطنطين وقال لا أنت مطرود من بلادي لن تجلس في بلادي أبدا فنبذ إلى آسيا الصغرى وهذا الشيء ما وقف أريوس بدأ يدعو لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله حتى في آسيا الصغرى وانتشر الموحدين في هذاك الزمان حتى في جزيرة العرب كانوا في نصارى موحدين طبعا قسطنطين هذا قام وحرك كل كتب أريوس بس ما حرك في أريوس شعره وجلس على توحيده وتمسك أتباع أريوس بنفس الموقف كلهم رفضوا الشرك بالله سبحانه وتعالى كانوا الموحدين في الأسكندرية مضطهدين بس في نفس الوقت كانوا يدعون لله سبحانه وتعالى واللي بدأ يزيد أعدادهم أما نيكولاس بسبب ضربة لآريوس تم ترقيته من قسيس إلى قديس أنتم متخيلين؟ يعني الموضوع كان شويتين في عنصرية واستمر الموحدين في الإسكندرية بالدعوة لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله إلين أسلمت أم قسطنطين نفسه الإمبراطور العظيم أمها أسلمت ودخلت في التوحيد في النصرانية الموحدة والدين عند الله الإسلام الحنيفية واللي أثر على قسطنطين نفسه لأنها أمة فأصدر قرار في عام 336 بالعفو على آريوس فرجعوا الكثير من الآريسيين الموحدين بس في نفس السنة هذيك 336 ميلادي تم اغتيال آريوس من قبل الكنيسة الإسكندرية وقيل بأن الإسكندروس نفسه كان له دخل في هذا الاغتيال أغتيل بالسم رحمه الله بس عقيدة التوحيد استمرت استمرت بالانتشار 
الأنصار واغتيال آريوس بالنسبة للموحدين ما وقفهم قالوا لا توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس أما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى إذا أخذ منا أحد فنستمر في الدعوة لله سبحانه وتعالى وبعدها بفترة وقبل وفاة قسطنطين نفسه أسلم وآمن بالله وحده ودخل في النصرانية الموحدة ومات في نفس السنة على توحيد الله سبحانه وتعالى بعد اللي سواه من فساد فسبحان الله واستلم بعدها الحكم ولده واللي كان موحد كان اسمه طاطيوس طاطليوس ولده الحقيقة اسمه صعب شويتين ما قدرت أنطق الحقيقة فبعد ما استلم ولد قسطنطين اللي كان موحد كثر الموحدين وحارب كل من يقول أن لله ولد يعني صار في فتح من الله سبحانه وتعالى للآريسيين الموحدين فصاروا الأغلبية موحدين الحين فصار بالكاد ترى شخص مشرك بالله سبحانه وتعالى بس بعد وفاة ولد قسطنطين استلم شخص يسمى جوليان المرتد وكان وثني كان موحد قبل بس إنه ارتد عن التوحيد إلى الوثنية بسبب شهوانيته فقط ومن هنا بدأت تتغير أحوال الموحدين فأصبح كل شخص في هذاك الزمان يقول لا إله إلا الله مضطهد يعذب بالنار ويدبح ويطرد من بيوتهم وامتلت البلاد بالدماء كان يذبح الأبرياء حتى الناس اللي مي رافع السيف يعني ناس فقط موحدين حتى ما يدعون للتوحيد فقط يقولون لا إله إلا الله جوليان قضى عليه بس أن الضربة القاضية كانت بجيش دعمه جوليان لأتباع العقيدة النيقية اللي تقول أن لله ولد دعمهم بجيش كبير كان انتهاء الموحدين على هذا الجيش ملحمة ما شاهد التاريخ مثلها انتهت بعدها الدعوة الآريسية وانتهى بعدها التوحيد فصاروا مشردين في الأرض وقيل بأن ورقة ابن نوفل من الآريسيين الموحدين لله سبحانه وتعالى وبرضه النجاشي كان من الموحدين بس نيكولاس هذا أو نقولة اللي صفح آريوس من هو بالضبط القصيص نيكولاس او نقوله ولد عام 270 او 80 ميلادي كان مع الوهيه المسيح وقيل بانه شارك في الجيش اللي قضى على الموحدين تماما شارك في الملحمه وقيل بانه من اكثر الناس كرها للتوحيد والموحدين بس كان له قبل كذا عدة بطولات خيرية ومنها كان في 6 ديسمبر يقدم الهدايا والحلويات للأطفال والمساكين من دون ما حد يدري عنه كان بالسر يروح ويحط الهدايا والحلويات هذه عشان الناس تنبسط وتفرح يعني كانوا الأطفال والمساكين يفرحون جدا وكانوا يحبون حب شديد واللي بعد فترة صار عيد عندهم وسمي بعيد نقولها عيد نقولها هذا كان في 6 ديسمبر وبعد فترة سووا مجمع نقية ثاني عام 331 ميلادي واللي كان نقاشهم فيه هل روح القدس جبريل عليه السلام إله أو مخلوق وهل يجوز الاحتفاء في عيد إلههم المسيح أو لا وانتهت بعقيدة الثالوث وجواز الاحتفال بعيد المسيح اللي ما كانوا يعرفون متى كانوا مختلفين في متى ولد المسيح بس كانوا صاملين جدا بس كانوا صاملين انهم يحتفلون ما احنا طالعين من الحياة دي إلا بنحتفل بمولد المسيح أما عقيدة الثالوث كانوا يؤمنون بأن الله خرج منه المسيح حاش الله وخرج من المسيح روح القدس حاش الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام وأنهم جميعا الثلاثة مستحقين للعبادة كلهم الثلاثة حاش الله سبحانه وتعالى جاء وقت أنهم يحتفلون بعيد المسيح بس ما كانوا يعرفون متى كان البعض يقول أنه 6 ديسمبر والبعض الثاني كان يقول لا يا حبيبي 25 ديسمبر والبعض الثالث كان يقول 18 واللي يقول 15 والبعض يقول أنه في الصيف أصلا مو في الشتاء بس كان في احتفال عند الرومان الوثنيين احتفال كان جدا عظيم عندهم وفي عقائدهم احتفال له وزنه وكان هذا الاحتفال في 25 ديسمبر وكان احتفال ميلاد لإله الشمس واللي كان اسمه سول إنفكتوس كان اسم الإله سول إنفكتوس بس قاعد يفكرون كذا المسيحيين في ذاك الوقت والمؤمنين بالثالوث المشركين بالله سبحانه وتعالى في إيش نسوي فقالوا عشان الدولة رومانية وثنية خلينا نجمعها مع بعض كذا ونسوي احتفال حبي مع بعض كذا ناخذ من هنا وناخذ من هنا والامور طيبه 25 ديسمبر معتمد هو مولد المسيح 
فصار في عيدين ورا بعض بينهم تقريبا كم يوم 6 ديسمبر عيد نقولة و25 عيد المسيح مولد المسيح فقالوا لا يا حبيبي ما يصير عيدين ورا بعض وكل واحد وحدهم اسمعوني بدل ما يكون نقولة الوحدة اللي هو عبارة عن عيد نروح نجيب للأطفال هدايا ومن دون ما يعرفونا وكذا اسمنا نيكولاس جاب لهم الهدايا ونيكولاس أصلا قد مات بدل ما نخلي نقولة الوحدة وعيد مولد المسيح لوحدة وما بينهم إلا أيام بسيطة نجمعهم كلهم مع بعض ويصير نجيب الهدايا للصغار في عيد مولد النبي ونخلي عيد نقولة هذا مع عيد المسيح ونجيب هدايا للصغار هذا ولا من دون ما حد يدري ونقول إنه نقولة هو اللي جاب لهم الهدايا كذا وبرضه عشان يحبون مولد المسيح نفسه ويصير كذا بحجر واحد ضربنا عصفورين وفي نفس الوقت ما نصير نخالف الرومان الوثنيين ونخليهم يحتفلون لوحدهم وحنا لوحدنا والامر يكون في تفرقه كذا للمجتمع احنا ما نحب التفرقه ونحب المجتمع يكون يعني متوحدين يعني فاهمين كيف؟ وعشان الاطفال يحبون مولد المسيح ويمجدونه برضه بس تقريبا بعد 200 سنة من الملحمة اللي حصلت للموحدين والتعذيب والاضطهاد اللي صار للموحدين وفي سنة 570 ميلادي 571 ولد نبي الله محمد ابن عبد الله أول نبي بعث للعالم أجمعين كل الأنبياء قبله كان يبعث لأمة معينة إلا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه بعث للعالم أجمعين وأول نبي حل الله الغزو في سبيل الله وحل الله الغنائم وأول نبي شل السيف في سبيل الله سبحانه وتعالى ولتوحيد الله سبحانه وتعالى بعد الملحمة اللي حصلت للموحدين النصارى وكانت من رسالته لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم هرقل سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين أتباع آريوس الموحد لله سبحانه وتعالى ومن حارب لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها الله سبحانه وتعالى عن اللي صار للآريسيين وعن كيف هم مضطهدين من قبل هرقل الوثني فمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له إن أسلمت لله سبحانه وتعالى يؤتك الله أجرك مرتين بس إذا ما أسلمت يا هرقل فإن عليك إثمك و إثم الآريسيين المضطهدين اللي كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى عشان الرومان ما يعذبونه كانوا موحدين بس مضطهدين بسبب توحيدهم لله سبحانه وتعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمين هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل اللي معلش ما كان وثني كان نصراني ولكن كان يؤمن بالثالوث كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هل أنت مع نيكولاس أو نقول اللي هو بابا نويل في يومك هذا الحالي اللي كان يحارب الموحدين واللي سفك دماءهم وتعظمها إلى يومك هذا وتحتفل فيه أو أنك مع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اللي دافع عن الآريسيين أنت تختار بين الشرك والإسلام أما قصة الشجرة اللي يحطونها في البيوت ومن وين جابوا شكل الشخص هذا أبو لحية بيضاء اللي يسمى ببابا نويل في يومك الحالي راح أقول لكم إياه بالتفصيل في الأجزاء القادمة بإذن الله إلين هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أنك تنشر هذا المقطع للناس أجمعين ولو كان من دون حقوق يعني تحمل المقطع تأخذ صوتي منه وتركب على وجهك برضو أنا مسامحك إلى يوم القيامة بس انشروا الحق لأن هذه الظاهرة انتشرت في زمننا هذا إلين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته